നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നദികളെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പവും വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിങ്ങുമായിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇത് കേരളത്തിൽ ആകെ നാൽപ്പത്തിനാല് നദികൾ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലെ കിഴക്കു ഭാഗം സഹ്യപർവ്വതവും പടിഞ്ഞാറു ഭാഗം അറബിക്കടലുമായതിനാൽ മിക്ക നദികളും ഒഴുകുന്നത് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തേക്കാണ് കേരളത്തിലെ നദികളിൽ നാൽപ്പത്തൊന്നെണ്ണം പടിഞ്ഞാറോട്ടും മൂന്നെണ്ണം കിഴക്കോട്ടുമാണ് ഒഴുകുന്നത് എല്ലാ നീരൊഴുക്കിനെയും നമ്മൾ നദി എന്ന് വിളിക്കാറില്ല പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ ഒഴുകുന്ന പുഴയാണ് കേരളത്തിൽ നദി ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ഇത് പി എസ് സി മുമ്പ് ചോദിച്ചതാണ് കേരളത്തിലെ ഒരു പുഴ നദിയായി കണക്കാക്കാൻ എത്ര കിലോമീറ്റർ ഒഴുകണം എന്നതാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് കേരളത്തിലെ ഭൂമിശാസ്ത്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വലുപ്പം വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നദികളുടെ വലുപ്പവും കുറവാണ് കേരളത്തിൽ ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ മുകളിൽ ഒഴുകുന്ന രണ്ട് നദികളാണുള്ളത് നൂറ് കിലോമീറ്ററിന് മുകളിൽ പതിനൊന്ന് നദികൾ ഒഴുകുന്നുണ്ട് ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ മുകളിൽ ഒഴുകുന്ന രണ്ട് നദികൾ പെരിയാറും ഭാരതപ്പുഴയുമാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയത് പെരിയാറാണ് മറന്നു പോകരുത് ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ കേരളത്തിലെ നദി പെരിയാറാണ് പെരിയാറിന്റെ ഉത്ഭവം ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ സഹ്യപർവ്വതത്തിലെ ശിവഗിരി മലയിൽ നിന്നാണ് നീളം കൂടിയത് മാത്രമല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലം വഹിക്കുന്ന നദി കൂടിയാണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡാമുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് പെരിയാറാണ് ചൂർണി എന്ന അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള നദിയാണ് പെരിയാർ പെരിയാറിനെ തന്നെയാണ് ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യർ പൂർണ എന്ന പേരിൽ പരാമർശിച്ചത് പെരിയാറിന്റെ പോഷക നദികളാണ് കട്ടപ്പനയാർ മുല്ലയാർ മുതിരപ്പുഴ ചെറുതോണിയാർ പെരുന്തുറ എന്നിവ ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം ഇതൊരു കോടിയിലൂടെ ഓർത്തുവെക്കാം കട്ടപ്പനയിലെ മുല്ലാക്കയുടെ മുദ്രയ്ക്ക് ചെറുതേനാണ് പെരുത്തിഷ്ടം പെരിയാറിനോട് ആദ്യം ചേരുന്ന പോഷക നദിയാണ് മുല്ലയാർ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അണക്കെട്ടുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പെരിയാറിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളും പെരിയാറിലാണ് പെരിയാറിലെ പ്രധാന ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളാണ് പള്ളിവാസൽ ചെങ്കുളം പന്നിയാർ നേര്യമംഗലം ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കാം പള്ളിവാസൽ ചെങ്കുളം പന്നിയാർ നേര്യമംഗലം ഇടുക്കിയിൽ ഉത്ഭവിച്ച് പെരിയാർ എറണാകുളം ജില്ലയിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നു ആലുവയിൽ വെച്ച് പെരിയാർ നദി മംഗലപ്പുഴ മാർത്താണ്ഡപ്പുഴ എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായി പിരിയുന്നു തുടർന്ന് മംഗലപ്പുഴ ചാലക്കുടി പുഴയിൽ പതിക്കുന്നു പെരിയാറിന്റെ തീരത്തുള്ള പ്രസിദ്ധമായ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമാണ് മലയാറ്റൂർ മാത്രമല്ല ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യരുടെ ജന്മസ്ഥലമായ കാലടി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും പെരിയാറിന്റെ തീരത്താണ് ആദിശങ്കര കീർത്തി സ്തംഭ മണ്ഡപം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും എവിടെയാണ് ആലുവ പുഴ കാലടിപ്പുഴ എന്നീ പേരുകളിലും പെരിയാർ അറിയപ്പെടുന്നു പെരിയാറിന്റെ പതനസ്ഥാനം വേമ്പനാട്ടുകായലിലാണ് എന്നതും ഓർക്കുക കേരളത്തിന്റെ ജീവരേഖ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി കൂടിയാണ് പെരിയാർ ഇനി കേരളത്തിന്റെ നൈൽ പുന്നാനിപ്പുഴ ശോകനാശിനിപ്പുഴ പ്രാചീനകാലത്തെ പേരാർ എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന പുഴയാണ് ഭാരതപ്പുഴ ഭാരതപ്പുഴയുടെ വിശേഷണങ്ങളാണ് കേരളത്തിന്റെ നൈൽ പൊന്നാനിപ്പുഴ ശോകനാശിനിപ്പുഴ പേരാർ ഇത് പെരിയാറുമായി കൺഫ്യൂഷൻ ആവാൻ പാടില്ല കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ നദിയാണ് ഭാരതപ്പുഴ ഇരുന്നൂറ്റി ഒമ്പത് കിലോമീറ്റർ നീളമുണ്ട് ആനമലയിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ച് പാലക്കാട് തൃശൂർ മലപ്പുറം ജില്ലകളിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന ഭാരതപ്പുഴ പൊന്നാനിയിൽ വെച്ച് അറബിക്കടലിനോട് ചേരുന്നു ഭാരതപ്പുഴയുടെ അഴിമുഖത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖമാണ് പൊന്നാനി തുറമുഖം ഭാരതപ്പുഴയുടെ പ്രധാന പോഷക നദികളാണ് കണ്ണാടിപ്പുഴ തൂതപ്പുഴ ഗായത്രിപ്പുഴ കൽപ്പാത്തിപ്പുഴ എന്നിവ ഇതിനെ ഒരു കോടിയിലൂടെ ഓർത്തുവെച്ചാൽ കണ്ണാടി നോക്കി തൂത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗായത്രി കാൽ വഴുതി ഭാരതപ്പുഴയിൽ വീണു ഭാരതപ്പുഴയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ചു കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് മാമാങ്കം നടന്നിരുന്ന നദീതീരം ഏതാണ് ഉത്തരം ഭാരതപ്പുഴ അടുത്തത് ഭാരതപ്പുഴയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അണക്കെട്ട് ഏത് എന്നതാണ് ഉത്തരം മലമ്പുഴ ഡാം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ തടയണ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഭാരതപ്പുഴയിലാണ് അടുത്തത് നദിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മളെ ഏറെ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കുന്ന രണ്ട് ചോദ്യമാണ് നിളയുടെ കഥാകാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണെന്നും നിളയുടെ കവി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണെന്നും നിളയുടെ കഥാകാരൻ എം ടി ആണെന്ന് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിയുമായിരിക്കും എന്നാൽ നിളയുടെ കവി പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായരാണ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം നിളയുടെ കഥാകാരൻ എം ടി വാസുദേവൻ നായർ നിളയുടെ കവി പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ ജന്മസ്ഥലമായ കിള്ളിക്കുറിശ് മംഗലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്താണ് ഭാരതപ്പുഴയുമായി ഓർത്തുവെക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന കാര്യം ഗാന്ധിജി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ലാൽ ബഹദ
പെരുന്തേനരുവി മാരമൺ കൺവെൻഷൻ ചെറുകോൽപ്പുഴ ഹിന്ദുമത സമ്മേളനം എന്നിവയും എടത്തോപ്പള്ളി ശബരിമല എന്നിവയും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദീതീരം പമ്പയാണ് പ്രധാന പോഷക നദികളാണ് അച്ഛൻകോവിൽ കക്കി കല്ലാർ അഴുത എന്നിവ പമ്പയുടെ ദാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കുട്ടനാടാണ് അടുത്തതായി കേരളത്തിലെ നീളം കൂടിയ നാലാമത്തെ നദിയാണ് ചാലിയാർ നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് കിലോമീറ്ററാണ് നീളം ചാലിയാറിന്റെ ഉത്ഭവം വയനാട്ടിലെ ഇളം പലേരി കുന്നിൽ നിന്നാണ് മലിനീകരണത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള നദിയാണ് ചാലിയാർ കല്ലായിപ്പുഴ ബേപ്പൂർ പുഴ എന്നീ പേരുകളിലും ചാലിയാർ അറിയപ്പെടുന്നു കേരളത്തിൽ സ്വർണ്ണ നിക്ഷേപം കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള നദീതീരം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുത്തരം ചാലിയാറാണ് ചാലിയാറിന്റെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പട്ടണമാണ് ഫറൂഖ് കേരളത്തിലെ ജലവൈവിധ്യം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള നദിയാണ് ചാലക്കുടി പുഴ ഒഴുകുന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ വലുപ്പത്തിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തുള്ള നദിയാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇതിന്റെ നീളം പറമ്പിക്കുളം കുരിയാർകുട്ടി ഷോളയാർ കാരപ്പാറ ആനക്കഴം എന്നീ പുഴകൾ ചേർന്ന് രൂപം കൊള്ളുന്ന നദിയാണ് ചാലക്കുടി പുഴ ചാലക്കുടി പുഴ ഇലന്തിക്കരയിൽ വെച്ച് പെരിയാറുമായി ചേരുന്നു പിന്നീട് ഇവ ഒന്നിച്ചൊഴുകി കൊടുങ്ങല്ലൂർ കായലുമായും അതിനുശേഷം അറബിക്കടലുമായും ചേരുന്നു അടുത്തതായി ചാലക്കുടി പുഴയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രസിദ്ധമായ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം വാഴച്ചാൽ പെരിങ്ങൽക്കുത്ത് എന്നീ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ ചാലക്കുടി പുഴയിലാണ് മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടമായ ആതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചാലക്കുടി പുഴയിൽ തന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദി പെരിയാറാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ചെറുത് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നദി കാസർകോടുള്ള മഞ്ചേശ്വരം പുഴയാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നദികൾ ഉള്ള ജില്ലയും കാസർകോട് തന്നെയാണ് പന്ത്രണ്ട് നദികളാണ് കാസർകോട് ജില്ലയിലുള്ളത് മഞ്ചേശ്വരം പുഴയുടെ നീളം പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് കേരളത്തിൽ നദിയായി കണക്കാക്കേണ്ട നീളത്തെക്കാൾ ഒരു കിലോമീറ്റർ മാത്രം കൂടുതൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറുതും ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്തുള്ളതുമായ നദി ഇത് തന്നെയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള നദി ഏതായിരിക്കും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ നെയ്യാറാണ് അതിനുത്തരം ശ്രീനാരായണഗുരു ശിവപ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയ അരുവിപ്പുറം നെയ്യാറിന്റെ തീരത്താണ് കേരളത്തിലെ മലിനീകരണം ഏറ്റവും കൂടിയ നദി ചാലിയാറാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മലിനീകരണം കുറഞ്ഞ നദി കുന്തിപ്പുഴയാണ് കടലിൽ പതിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ നദി രാമപുര നദിയാണ് പത്തൊമ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇതിന്റെ വലുപ്പം അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നദി മഞ്ചേശ്വര പുഴ പതിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് എന്ന് സംശയമുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക മഞ്ചേശ്വര പുഴയുടെ പതനം ഉപ്പള കായലിലാണ് ഈ ചോദ്യം നിങ്ങളെ വൈദ്യുതിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒന്നാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കുറഞ്ഞ നദി മഞ്ചേശ്വരം പുഴയാണ് പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ അതേ സമയത്ത് കടലിൽ പതിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ നദി പത്തൊമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉള്ള രാമപുരം നദിയാണ് തലശ്ശേരിയും മാഹിയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന നദിയാണ് മഴയിപ്പുഴ യൂറോപ്യന്മാരുടെ കാലത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ട നദി കൂടിയാണിത് അതായത് തലശ്ശേരിയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരും മാഹിയിൽ ഫ്രഞ്ചുകാരുമായിരുന്നു അവിടെ ഭരണത്തിൽ ബ്രിട്ടനിലെയും ഫ്രാൻസിന്റെയും ഇടയിലുള്ള കടലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ അതിനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് മഴയിപ്പുഴയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു നാമകരണം കൊടുത്തത് ഇനി ഏതായിരിക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞ കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന മൂന്ന് നദികൾ നാൽപ്പത്തൊന്ന് നദികൾ പടിഞ്ഞാറോട്ടൊഴുകുന്നു എന്നാൽ മൂന്ന് നദികളാണ് കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പി എസ് സി അതിനെ വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെ കാണുന്നു മൂന്ന് നദികളെ നിസ്സാരമായി തള്ളിക്കളയാൻ പാടില്ല കബനി പമ്പാർ ഭവാനി ഇവയാണ് കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന നദികൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം കബനി പമ്പാർ ഭവാനി ഇവ മൂന്നിനുമുള്ള മറ്റൊരു പ്രത്യേകത മൂന്ന് നദികളും പോയി പതിക്കുന്നത് കാവേരി നദിയിലാണ് മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന മൂന്ന് നദികളും കാവേരി നദിയുടെ പോഷക നദികളാണ് വയനാട് ജില്ലയിൽ ഉത്ഭവിച്ച് കർണാടകത്തിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് കബനി എന്നാൽ പമ്പാറും ഭവാനിയും തമിഴ്നാട്ടിലേക്കാണ് ഒഴുകുന്നത് ഇവിടെ വേറൊരു ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന ചോദ്യം കേരളത്തിൽ നിന്ന് കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നദി ഏത് എന്നതാണ് ഉത്തരം കബനി കേരളത്തിൽ കബനിയുടെ നീളം അയ്മ്പത്തേഴ് കിലോമീറ്റർ ആണ് കുറുവാദ്വീപ് ബാണാസുരസാഗർ ഡാം എന്നിവ കബനി നദിയിലാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ നദിയാണ് പമ്പാർ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ദേവികുളത്ത് ഉത്ഭവിച്ച് തമിഴ്നാട്ടിലേക്കാണ് പമ്പാർ ഒഴുകുന്നത് പമ്പാറിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉത്ഭവസ്ഥാനം ദേവികുളം താലൂക്കിലെ ആനമുടിയിലാണ് തലയാർ എന്ന് തുടക്കത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട ഈ നദി തമിഴ്നാട്ടിൽ വെച്ച് തേനാറുമായി സംഗമിച്ച് കാവേരിയുടെ പ്രധാന പോഷക നദിയായ അമരാവതിയായി മാറും തുടർന്ന് കാവേരിയിലെത്തുന്നു
ഇത്രയുമാണ് കേരളത്തിലെ നദികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ള അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ അറിവുകൾ ലഭിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നായാലും അതിനെ ഓർത്തുവയ്ക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക കൂടുതൽ അറിവുകൾ ശേഖരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ഓരോ അറിവും പ്രധാനപ്പെട്ടവയാണ്